他到底是谁？为什么一刀下去就能把江王秒成渣渣？听说他是由九九八十一颗恶魔石融合进化成的究极体，并且他的体内还蕴藏着一颗强大的能量核心。虽然小鬼气看起来很凶狠，但其实他是个十足的暖男。每当有人遇到危险的时候，他就会挺身而出。但不幸的是，这一次他在拯救小伙伴的时候遭到埋伏，被封印了实力，并且抓了起来。之后，暗黑王吸取了他身上的能量核心，导致他实力大大减弱。太好了，只要有了这颗能量核心，我的实力又能更上一层楼了，真是天助我也啊！那老大，现在该怎么处置这个家伙呢？这家伙已经没用了，就把他关进地牢吧。遵命。就这样，小鬼气就被暗黑王关了起来。但好在暗夜孤悄悄潜入了地牢，使用自己的洪荒之力救出了小鬼气。但同时他自己也因能量耗尽牺牲了。可恶的暗黑王，我一定要让你后悔！于是小鬼气立马找到了派对王。派对王，我的能量核心被暗黑王抢走了。现在我不是他的对手，你能帮帮我吗？你想要打败暗黑王，就必须重新融合一颗能量核心才行。那我该怎么做呢？首先，你必须先获得三色能量球，然后才能进行融合。那三色能量球在哪里呢？他们分别在荆棘之地、火焰之城和迷雾森林这三个地方。要想拿到能量球，你必须打败看守他的守卫才行。好，那我现在就去。于是小鬼气率先来到了荆棘之地，这关看守能量球的是周末鸟。来者何人？鸟叔，我是来拿能量球的，你能把能量球送给我吗？ What? 你在口出什么狂言？想要拿到能量球，就先过了我这关再说吧。Oh my god！ 没想到这只大鸟还挺厉害的，难道我真要英年早逝吗？小鬼气，你别放弃，现在只要小伙伴们长按点赞三秒。每个赞都能给你十点能量值，帮助你恢复能量。太好了，我现在又充满力量了。大鸟，吃我一招！臭美呐！击败了中末鸟后，小鬼气获得了第一颗能量球。紧接着，他又来到了火焰之城，这里的能量球是由狂战士看守。就凭你一个小菜鸡也想来拿能量球，真是可笑！<笑>你别太嚣张，看我的！哈哈哈哈，你就这点本事吗？可恶，我最恨别人嘲笑我了，让你尝尝我的月光斩！狂战士由于太轻敌，也被小鬼气给打败了。拿下第二颗能量球的小鬼气来到了最后的迷雾森林。哟呵，百年来还没有人能闯过前面两关，看来你还有两把刷子。不过碰到我你就完蛋了。不好，小伙伴们给我的力量已经消耗完了，我不想在最后一刻放弃，大家再帮帮我吧。小伙伴们，现在只要发送一波雷霆之力，每次发送都有几率为小鬼气的攻击附加雷霆之力哦。现在轮到你完蛋了。接着，小鬼气也成功拿到第三颗能量球。最后，在派对王的帮助下，小鬼气获得了一颗新的能量核心。吸收完能量核心后，小鬼气的实力直接提升到了一百级